వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అనే ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ తెలుసుకుందాం చూడండి షో దట్ ది ఎవ్రీ ఫీ ఫీల్డ్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఇదైతే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీరు చూడవచ్చు ఏఎన్యూ వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు అడిగారో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ కాడ నుంచి అడుగుతున్నారు నైన్టీన్ నైంటీ అలాగే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అలాగే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా అడిగారు అన్నమాట నేనైతే మీకు చూపిస్తాను చూడండి మన దగ్గర ఉంది మీకోసం నేను ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి మరీ చెప్తున్నాను మీరు మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయటం మర్చిపోతున్నారు లైక్ చేయడం చాలామంది మర్చిపోతున్నారు మీరు లైక్ చేయటం వల్ల అది ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ అవ్వడానికే ఆ వీడియో ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రూవ్ దట్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అమ్మ ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ నవంబర్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ థర్డ్ సెమిస్టర్ వరకు ఎబ్స్ట్రా కాల్ జిబ్రా పేపర్ నేమ్ ఫైవ్ మార్క్స్లో అడిగారు అనమాట ఫస్ట్ యూనియన్ అదే ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు సో దీని ఆన్సర్ చూద్దాం నాకు సబ్స్క్రైబర్ అయితే ఒకళ్ళైతే మెసేజ్ చేశారు ఆ క్వశ్చన్ పెట్టమని సో చూడండి చూడండి షో దట్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ అనేది అదొక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయ్యిద్దా దాన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఇదొక చిన్న తీరం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ సో చూద్దాం ప్రూఫ్ లెట్ ఎఫ్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ డాట్ అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అని అర్థం ఫస్ట్ యూనిట్లో చూసాం కదా మల్టిప్లికేషన్ అని ఇక్కడ మాత్రం డాట్ అని పిలుస్తారు దీన్ని ఎఫ్ ఈజ్ ఏ కమ్యూనికేటివ్ రింగ్ ఎఫ్ అనేది ఈ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని మనం ప్రూవ్ చేయడానికి మనం తీసుకున్నాం అనమాట ఈ వాల్యూస్ ఎఫ్ అనేది ఫీల్డ్ ఎఫ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫీల్డ్ అని అర్థం ఫీల్డ్ అనేది కమ్యూనికేటివ్ రింగ్ అయి ఉండాలన్నమాట ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవ్వటానికి ఫీల్డ్ అనేది కమ్యూనికేటివ్ రింగ్ అయి ఉండాలి విత్ యూనిటీ ఎలిమెంట్స్ ఒక యూనిటీ ఎలిమెంట్స్ అయి ఉండాలి సో ఈ చూడండి ఈ ప్లస్ కామ డాట్ ఈ రో ఈ మాత్రం జీరోకి నాన్ జీరో డివైజెస్ ఇవి ఈ ఈ ఎఫ్ అనేది కమ్యూనికేటివ్ రింగ్ అయి ఉండాలి విత్ యూనిటీ ఎలిమెంట్స్ అండ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజెస్ వీటిలో జీరో డివైజెస్ ఉండకూడదు ఫీల్డ్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవ్వటానికి దానికి జీరో డివైజర్స్ ఉండకూడదు జీరో డివైజర్స్ ఉండకూడదు అది ఏమై ఉండాలి యూనిటీ ఎలిమెంట్స్ అయి ఉండాలి వాటిల్లో అదొక కమ్యూనికేటివ్ రింగ్ అయి ఉండాలి ఈ మూడు కానీ ఒబై చేసిందంటే అది ఏమైందంట ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అయిద్దంట అర్థమైంది కదా అది ఎలా అయిద్దు చూద్దాం వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ డిఈజ్ ఏ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి డి అనేది ఒక ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఎఫ్ హ్యాజ్ నో జీరో డివైజెస్ ఫీల్డ్లో జీరో డివైజెస్ లేవని మనం చూపించాలన్నమాట డి అనేది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ డి మీన్స్ డొమైన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని ఎఫ్ హ్యాజ్ నో జీరో డివైజెస్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది రాసుకున్నాం చూడండి ఈ టూ లైన్స్ ఇంతవరకు రాసిన మీకు టూ మార్క్స్ పడుతుంది ఇంతవరకు రాసిన మీకు టూ మార్క్స్ పడుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ స్టేట్మెంట్ లెక్క ఇది కానీ మీరు రాశారంటే మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైంది అనుకుంటారు చూసేవాళ్ళు ఇంతవరకు రాశారంటే మీకు టూ మార్క్స్ పడతాయి సో చూడండి ఎలా ప్రూవ్ చేద్దామో ప్రూవ్ చేస్తే త్రీ మార్క్స్ ఎఫ్ హ్యాజ్ నో జీరో డివైజెస్ దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయడానికి లెట్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ ఏ కామా అనే టూ ఎలిమెంట్స్ యూనిటీ ఎలిమెంట్స్ అమ్మ యూనిటీ ఎలిమెంట్స్ ఏంటిది ఏ కామా బి ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు దేనికంటా ఎఫ్కి ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ నో జీరో డివైజెస్ అని అది చూడండి ఏ ఈ యూనిట్స్లో ఎఫ్ నో జీరో డివైజర్ అనుకున్నాం దీంట్లో ఉన్న యూ యూనిటీ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి యూనిటీ ఎలిమెంట్స్ ఏ కామా బి ఎలా ఉండాలంట నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే జీరో డివైజెస్ ఉండవు కంప్లీట్గా ఫీల్డ్లో జీరో డివైజెస్ ఉండవు సో జీరో ఏ చూడండి ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ మనం ఏం కన్సిడర్ చేయాలి మనం యూనిట్ వన్లో ఏ కామా ఏ యూనివర్స్ ఏమనుకున్నాం ఈ అనుకున్నాం ఈ వాల్యూ ఎంత అనుకున్నామమ్మా వన్ అనుకున్నాం 
యాజిటీస్ అదే ఇక్కడ కూడా వస్తుంది ఏ కామ ఏ యూనివర్స్ కాకపోతే ఇక్కడ ఈ రాదు మనం డైరెక్ట్గా వన్ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఏ కామ ఏ యూనివర్స్ ఏ యూనివర్స్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ యూనివర్స్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ యూనివర్స్ ఏ ఇన్వర్స్ ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ దేనికి ఈక్వల్ అయిందంట వన్కి ఈక్వల్ అవుతుందంట ఈ స్టేట్మెంట్లో మనకి ఈ టూ లైన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు అయిపోయింది చూడండి మనం ఏమనుకున్నాం ఏబి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ అనుకున్నాం ఈ రెండింటికి ఏమి ఈక్వల్ అనుకున్నాం వన్ ఈక్వల్ అనుకున్నాం సో ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జీ జీరో తీసుకున్నప్పుడు ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు మీను మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఏ కామా బి ఈక్వల్స్ టు జీరో అని తీసుకున్నాం ఒక ఈక్వేషన్ అప్పుడు మనం తీసుకుంటే మనకి ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మనం ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని ప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయితే బి ఈక్వల్స్ టు జీరో అయింది కదా ఇక్కడ యూనిటీ ఎలిమెంట్ అనేది ఒక్కటే ఫస్ట్ మనం ప్రూవ్ చేస్తే ఒక్కటే నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయింది నెక్స్ట్ బి నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయింది ఇది ఏ అనేది ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయినప్పుడు బి ఈక్వల్స్ టు జీరో అనే కదా అర్థం మనం ఓన్లీ ఏనే తీసుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఇన్వర్స్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఏబి తీసుకున్నాం ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏ ఇన్వర్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సబ్స్టిట్యూట్ ఏ ఇన్వర్స్ ఆన్ బోర్డ్ సైడ్ బోర్డ్ సైడ్స్తో మనం ఏ ఇన్వర్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం సో చేసాం ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఏబి ఈక్వల్స్ టు జీరో జీరో కూడా చేసామన్నమాట జీరో బై ఎనీథింగ్ జీరో సో ఏ ఇన్వర్స్ ఏ ఇన్వర్స్ ఏమైంది వన్ అయింది సో ఈ రెండు మనం కలిపి రాసుకున్నాం బి ఈక్వల్స్ టు జీరో జీరో బై ఎనీథింగ్ జీరో కాబట్టి జీరో వచ్చింది అది అలా పక్కన పెట్టేస్తే వన్ ఇంటూ వన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనం ముందుగానే అనుకున్నాం కదా ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని అదే ఇక్కడ రాశాను అనమాట ఏ ఇన్వర్స్ ఏ ఇంటూ బి ఈక్వల్స్ టు జీరో అప్పుడు వన్ ఇంటూ బి ఏమైంది జీరో వన్ ఇంటూ బి ఏమైంది బి అయింది సో బి ఈక్వల్స్ టు జీరో చెప్పాను కదా ఈ రెండిట్లో ఎనీ వన్నే జీరోకి ఈక్వల్ అవుతుంది బి ఈక్వల్స్ టు జీరో అయిందంటే ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయిందనే కదా అర్థం మనం ఏం చెప్పుకున్నాం యాజ్ నో జీరో డివైజెస్ ఇలా ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ అనేది ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అవ్వాల్సి ఉంటే దాంట్లో జీరో డివైజెస్ ఉండకూడదు యూనిటీ ఎలిమెంట్స్ అయి ఉండాలి అది కూడా అలాగే మనం సిమిలర్గా ఇప్పుడు మనం ఏబి నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని చూపించాలి ఒకటి తీసుకున్నాం ఏబి తీసుకున్నప్పుడు అయ్యింది అలాగే మనం ఇప్పుడు బీ కూడా తీసుకుంటాం అంటే బిఏ తీసుకుంటాం బిఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో తీసుకుంటాం కానీ మనం ఫైవ్ మార్క్స్కి అంత అక్కర్లేదు మనం ఒక కేసు చూసి చాలు సిమిలర్గా ఏపి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ ఇప్పుడు మనం ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు తీసి జీరో తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు బి నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో తీసుకుంటాం అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం బి ఇన్వర్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంతే కదా బి ఇన్వర్స్ బోత్ సైడ్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇప్పుడు ఏ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ అయినట్టు బి ఇంటూ బి ఇన్వర్స్ అయింది కదా మనకు తెలుసు కదా ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉంది అలాగే తీసుకుంటాం అనమాట కానీ మనం అంత ప్రూవ్ చేయక్కర్లేదు మీకు ఏంటంటే క్లియర్గా అర్థం కావాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను సిమిలర్లీ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ బి నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో తీసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరోనే కదా సో అదే ఇక్కడ రాశాను వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ వీ హ్యావ్ టు ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో జీరో వచ్చింది ఎఫ్ ఈజ్ నో జీరో డివైజెస్ ఎఫ్లో ఎఫ్ అనే కమ్యూనికేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ ఎలిమెంట్స్ అండ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజెస్ అని మనం ప్రూవ్ చేసాం చాలా చిన్న తీరం దే ఫోర్ దేర్ ఫోర్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఫైవ్ మార్క్స్ మీకు ఈజీగా వస్తాయి అంతే మీరైతే నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్